Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal falando sobre consumo elétrico de equipamentos domésticos. Para quem não sabe, nós temos uma playlist aqui no canal falando só sobre esse assunto. Então se você tem interesse, clica aqui no card e tem mais vídeos sobre esse tema. E o tema desse vídeo foi sugerido aí pelo nosso amigo Joel, inscrito aqui do canal, que sempre participa, sempre deixa um comentário nos vídeos. E em um desses comentários ele postou sua dúvida, que era a respeito do consumo elétrico da televisão quando ela está em stand-by. Portanto, Joel, muito obrigado pelo seu comentário e sanando sua dúvida, nós vamos falar sobre esse assunto agora. Nós estamos aqui diante de uma TV Philips de 42 polegadas LED e nós estamos aqui também com o nosso medidor de consumo. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui de review no canal, então para quem quiser mais detalhes é só clicar aqui no card e assistir lá. Eu liguei aqui o medidor de consumo às 8 horas da manhã e como vocês podem ver, nós temos aqui às 4 horas e 24 minutos da tarde, então pouco mais de 8 horas nós temos aqui um resíduo de consumo de 0,001 kW então realmente é tão baixo tão baixo galera que o timer sequer ele começou a contar então aqui tá zerado eu setei aqui o custo por 062 então 62 centavos mas ele tá aqui como vocês podem ver o consumo instantâneo 0.2 então consome bem pouco tá e o quanto isso representa na conta no final do mês vou utilizar aqui o smartphone para a gente ter apenas uma base em uma referência, como vocês podem ver, eu multipliquei aqui 19 por 30. Por que 19 por 30? Eu tô considerando aqui que você vai utilizar a televisão por 5 horas no dia e as demais horas vão ficar ociosas, ou seja, vai ficar desligada ali em stand-by. Então, 5 menos 24, nós temos 19 vezes 30, nós temos 570 horas no mês. 570 dividido por 8, até porque eu testei aqui, eu fiz a medição de consumo em 8 horas, então 570 dividido por 8 dá 71,5. 71,5 vezes 0.002, nós temos aí 0.14, então nós temos basicamente esse valor baixo de consumo de quilowatt hora no mês. Multiplicando esse valor de 0.1425 vezes 62 centavos, nós temos aí 8 centavos na conta. Então galera, é um valor realmente baixo. Se for considerar desligar a televisão só para você ter economia de energia, né, diminuir a conta de energia, não vale muito a pena. É muito melhor deixar sua televisão ligada para você ter a comodidade de ligar ela no controle remoto. Mas talvez você tenha interesse também em desligar a televisão para melhorar, ajudar na vida útil do equipamento, já que ele não vai ficar a todo instante e energizado. Bom, galera, e é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou um vídeo aí bem rápido, bem chuto, só para trazer essa informação para vocês. Caso vocês tenham dúvidas sobre esse tema, tem algum equipamento elétrico que vocês queriam saber qual o consumo dele, deixe seu comentário aqui, sugira. Eu sei que tem alguns comentários mais antigos de algumas pessoas que sugeriram temas e eu tô correndo atrás do equipamento, galera. Às vezes eu não tenho equipamento para fazer o vídeo, mas assim que eu tiver equipamento, eu faço um vídeo aí para sanar a dúvida de vocês. Então, muito obrigado, galera, pela sua audiência. Deixa o seu like. Se você gosta do, dos vídeos do nosso canal, se inscreve. E é isso aí. E até uma próxima. Valeu!